ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் என்னன்னா லேட்டிஸ் சப்போஸ் எல் கமால் லெசனார் ஈக்குவல்ட்டுங்கிறது ஒரு போ செட்னு வச்சுக்கோங்க போ செட்டுங்கிறது பாஷியலி ஆர்டர்டு செட் இப்போ இந்த போ செட்டை நம்ம எப்போ லேட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம்னா இந்த செட் இருக்குது பாருங்க எல் இதில் இருந்து நீங்கள் எந்த டிஃப்ரெண்ட் பேர்ஸ் ஆஃப் எலிமெண்ட் எடுத்து செக் பண்ணாலும் அதுக்கு கிரேட்டஸ்ட் லோவர் பவுண்டும் லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்டும் இருக்கணும் அப்படி இருந்ததுன்னா இந்த எல் கமால் அஸ்தனார் ஈக்குவல்ட்டுங்கிற இந்த போ செட்டை நம்ம லேட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ லேட்டிஸ்னு ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட் வந்துட்டு அந்த செட்டு போ செட்டாகவும் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் இந்த கண்டிஷனையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் ஓகேவா இப்போ நம்ம கொஞ்சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம் அண்ட் ஆல்ரெடி போ செட்டுக்கு டெஃபினேஷன் பார்க்குறப்ப ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் தட் இஸ் செட் ஆஃப் ஆல் நேச்சுரல் நம்பர் அண்டர் லெஸ்தனார் ஈக்குவல்ட்டுங்கிற ஆப்ரேஷனில் போ செட் அப்படின்னு இப்போ இந்த போ செட் வந்துட்டு லேட்டிஸ் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணலாம் ஒரு போ செட் வந்துட்டு லேட்டிஸ் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட் ஹேஸ் டயக்ராம் போட்டுருங்க பிகாஸ் இந்த ஹேஸ் டயக்ராம் யூஸ் பண்ணி நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக கிரேட்டஸ்ட் லோவர் பவுண்ட் அண்ட் லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்ட் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேவாமா அண்ட் இந்த எண்ணுங்கிற இந்த செட்டுக்குள்ளாடி எலிமெண்ட்ஸ் எப்படிலாம் இருக்கும்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் எக்ஸெட்ரா அப் டு இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் இருக்கும் தட் இஸ் செட் ஆஃப் ஆல் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் அண்ட் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆப்ரேஷன் பாருங்கள் லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஸோ இங்கே யூஸ் பண்ண வேண்டிய ரிலேஷன் வந்துட்டு லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு தான் தட் இஸ் இங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா எலிமெண்ட்ஸையும் இந்த ரிலேஷனை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்துட்டு கனெக்ட் பண்ண போகிறோம் எதர் லெஸ் தானாக இருக்கணும் அல்லது ஈக்குவல் டூவாக இருக்கணும் இதை வச்சுட்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா எலிமெண்ட்டையும் நம்ம எழுதிடலாம் பாருங்கள் இதில் ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் ஒன்று தானே இதை விடவும் டூ எப்படி இருக்குது பெருசாக இருக்குது ஸோ ஒன் இஸ் லெஸ் தான் டூ அப்படி எழுதிடலாமா அடுத்த பாருங்கள் டூ இஸ் லெஸ் தான் த்ரீ த்ரீ இஸ் லெஸ் தான் ஃபோர் ஃபோர் இஸ் லெஸ் தான் ஃபைவ் எக்ஸெட்ரா ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா எலிமெண்ட்டையும் இந்த ரிலேஷன் வச்சுட்டு நம்ம இப்படி எழுதிடலாம் இப்போ நம்ம டயக்ராம் போட்டுடலாம் இந்த ஹேஸ் டயக்ராமில் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த லீஸ்ட் எலிமெண்ட்டை நம்ம வந்துட்டு மார்க் பண்ணிக்கணும் இங்கே வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டாக இருக்கிறது ஒன்று தான் இந்த ஒன்றுங்கிற எலிமெண்ட்டை விடவும் டூ கிரேட்டராக இருக்குதா ஸோ இந்த ஒன்றுக்கு மேலே தான் டூங்கிற எலிமெண்ட்டை மார்க் பண்ணணும் அண்ட் இந்த ரிலேஷனை சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதா ஒன் லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டூ லெஸ் தான் ஆர் லெஸ் ஆர் ஈக்குவல் டூ டூவாக இருக்குதா ஸோ இந்த ஒன் அண்ட் டூவை நம்ம கனெக்ட் பண்ணிடணும் ஓகேவா அடுத்தது டூவோடவும் த்ரீ பெரிய நம்பர் தானே அதனால் டூக்கு மேலே தான் த்ரீங்கிற எலிமெண்ட் மார்க் பண்ணணும் இங்கே டூ லெஸ் ஆர் ஈக்குவல் டூ த்ரீயாக இருக்குதா அதனால் டூ அண்ட் த்ரீயை கனெக்ட் பண்ணிடணும் ஓகேவா இதே போல் அடுத்ததாக ஃபோருங்கிற எலிமெண்ட் கூட இதை கனெக்ட் பண்ணலாம் சிமிலர்லி அடுத்தது ஃபைவ் வரும் தென் எக்ஸெட்ரா ஸோ ஆன் அப்படி இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் போகும் ஓகேவா இதில் பாருங்கள் இந்த ஹேஸ் டயக்ராம் ஒரே லைனாக இருக்குது ஸோ இப்படி ஒரே ஒரு லைனாக தான் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக இதில் இருக்கக்கூடிய நீங்கள் எந்த பேர் ஆஃப் எலிமெண்ட் எடுத்தாலும் கிரேட்டஸ்ட் லோவர் பவுண்டாக இருக்கும் லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்டாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் ஃபஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ஒன் அண்ட் டூ இந்த ரெண்டு எலிமெண்ட்டோட கிரேட்டஸ்ட் லோவர் பவுண்ட் அண்டு லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்ட் என்னவாக இருக்கும்னா இதை நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக எழுதிடலாம் இதில் இருக்கக்கூடிய சின்ன எலிமெண்ட்டு தான் ஒன் ஓகேவா ஸோ இதுதான் லீஸ்ட் வேல்யூ ஸோ இது தான் கிரேட்டஸ்ட் லோவர் பவுண்டாக இருக்கும் ஓகேவா அண்ட் இந்த ஒன் அண்ட் டூவில் பெரிய வேல்யூனா டூ தான் ஸோ இது தான் லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்டாக இருக்கும் ஓகேவா நீங்கள் கிரேட்டஸ்ட் லோவர் பவுண்டு லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்டு இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வேறு ஒரு மெத்தட் படிச்சுருப்பீங்க தட் இஸ் கிரேட்டஸ்ட் லோவர் பவுண்ட் ஆஃப் ஒன் அண்ட் டூ இது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன கண்டுபிடிப்பீங்க இந்த ஒன்றுங்கிற எலிமெண்ட்டோட லோவர் பவுண்டாக ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிப்பீங்க லோவர் பவுண்ட் ஆஃப் ஒன் அடுத்தது இந்த செகண்ட் எலிமெண்ட் டூவோட லோவர் பவுண்டாக கண்டுபிடிப்பீங்க அடுத்தது இந்த ஒன் அண்ட் டூ இந்த ரெண்டு எலிமெண்ட்டுக்கு லோவர் பவுண்டாக கண்டுபிடிப்பீங்க இது எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க இந்த ரெண்டு செட்டில் உள்ள காமனாக உள்ள எலிமெண்ட் எல்லாம் இதுக்குள்ளாடி கலெக்ட் பண்ணுவீங்க அடுத்த லைனில் தான் கிரேட்டஸ்ட் லோவர் பவுண்டாக நீங்கள் எழுதுவீங்க தட் இஸ் இந்த செட்டில் உள்ள எலிமெண்ட்டில் எது பெருசாக இருக்குதோ அதுதான் இதுக்கு ஆன்சராக நீங்கள் எழுதுவீங்க இப்படியெல்லாம் நீங்கள் கண்டுபிடிப்பீங்க இப்படி கண்டுபிடிச்சாலும் உங்களுக்கு இந்த ஆன்சர் தான் வரும் ஓகேவா ஸோ எப்போதுமே நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஹேஸ் டயக்ராம் வந்துட்டு இதே போல் சிங்கிள் லைனில் தான் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக இதில் இருக்
இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இஸ் தி கிவன் ஹேஸ் டயக்ராம் ஏ லேட்டிஸ் ஒரு டயக்ராம் கொடுத்துட்டு இது வந்துட்டு லேட்டிஸா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நீங்கள் இதில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் பேர் ஆஃப் எலிமெண்ட்டுக்கு கிரேட்டஸ்ட் லோவர் பவுண்ட் லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்ட் இருக்குதா அப்படின்னு செக் பண்ண தேவையில்லை இதில் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் லைன்ஸ் இருக்குது பாருங்க இங்கே எஃப்ல ஸ்டார்ட் ஆகி இப்படி வந்து இப்படி வந்துட்டு இப்படி வந்துட்டு இப்படி வந்துட்டு இப்படி ஒரு லைன் இருக்குது இல்லை ஸோ இந்த லைனில் இருக்கக்கூடிய எந்த ரெண்டு எலிமெண்ட் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டாலும் அதுக்கு கிரேட்டஸ்ட் லோவர் பவுண்டும் லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்டும் இருக்கும் ஸோ இதை நீங்கள் கண்டுபிடிக்க தேவையில்லை ஆப்வியஸ்லின்னு எழுதிடலாம் அதே போல் என்னொரு லைன் இருக்குது பாருங்கள் இங்கே ஒரு லைன் வருதா இப்படி வந்துட்டு இப்படி வந்துட்டு இப்படி வந்துட்டு இப்படி ஒரு லைன் ஸோ இந்த லைனில் இருக்கக்கூடிய எல்லா டிஃப்ரெண்ட் டூ எலிமெண்ட்ஸுக்கும் கிரேட்டஸ்ட் லோவர் பவுண்டும் லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்டும் இருக்கும் ஸோ இந்த லைனில் இருக்கக்கூடிய எந்த ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் பேருக்கும் நீங்கள் கண்டுபிடிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஸோ இப்படிப்பட்ட ப்ராப்ளத்தில் பேரலல் லைன்ஸில் இருக்கக்கூடிய எலிமெண்ட்ஸை மட்டும் பேர் பேராக எடுத்து செக் பண்ணால் போதும் ஓகேவா இந்த டயக்ராமில் பாருங்கள் பேரலலாக இருக்கக்கூடிய எலிமெண்ட்னால் இங்கே சியும் இந்த ஹச்சும் ஓகேவா ஸோ நீங்கள் கிரேட்டஸ்ட் லோவர் பவுண்ட் ஆஃப் சிஹெச் இது கண்டுபிடிக்கணும் அதே போல் லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்ட் ஆஃப் சிஹெச் இதையும் கண்டுபிடிக்கணும் அண்ட் ஆல்சோ இங்கே இருக்கக்கூடிய டி அண்ட் ஜி இதுவும் பேரலலாக தானே இருக்குது ஸோ கிரேட்டஸ்ட் லோவர் பவுண்ட் ஆஃப் டி அண்ட் ஜி இது நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதே போல் லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்ட் ஆஃப் டி அண்ட் ஜி இதையும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அண்ட் ஆல்சோ இந்த சி அண்ட் ஜி இதுவுமே ஆப்போசிட் லைன்ஸில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு எலிமெண்ட் தான் ஓகேவா ஸோ கிரேட்டஸ்ட் லோவர் பவுண்ட் ஆஃப் சி அண்ட் ஜி இது கண்டுபிடிக்கணும் லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்ட் ஆஃப் சி அண்ட் ஜி இதையும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா அண்ட் ஆல்சோ இந்த டி அண்ட் ஹெச் இதுவும் ஆப்போசிட் சைடில் இருக்கக்கூடிய பேர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் தானே ஸோ இதுக்கும் நம்ம செக் பண்ணணும் தட் இஸ் ஜி எல் பி ஆஃப் டி அண்ட் ஹெச் அண்ட் ஆல்சோ எல் யூ பி ஆஃப் டி அண்ட் ஹெச் ஓகேவா இவ்வளோ வேல்யூவும் எக்ஸிஸ்ட் ஆச்சுது அப்படின்னா இந்த ஹேஸ் டயக்ராம் இது வந்துட்டு ஒரு லேட்டிஸாக இருக்கும் இந்த வேல்யூ எல்லாம் கண்டுபிடிக்காமலே இந்த டயக்ராமில் இருந்தே ரொம்ப ஈஸியாக இது வந்துட்டு லேட்டிஸாக இல்லையா அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணிடலாம் சப்போஸ் இந்த சி அண்ட் ஹெச் இந்த ரெண்டு எலிமெண்ட்டுக்கும் கிரேட்டஸ்ட் லோவர் பவுண்ட் லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்ட் இருக்குதா அதை செக் பண்ண என்ன சொன்னால் அந்த சி அண்ட் ஹெச் இப்படி ரெண்டு எலிமெண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது வந்துட்டு லோவர் சைடில் எங்கே கனெக்ட் ஆகிருக்குதுன்னு பார்க்கணும் இங்கே நீங்கள் எங்கேனாலும் போயிட்டு வரலாம் பட் எந்த பாயிண்ட்லேருந்து கனெக்ட் ஆகுதுன்னு பார்க்கணும் இப்படி ஒரே ஒரு பாயிண்டில் தான் கனெக்ட் ஆகிருக்குது அப்படின்னா நம்ம உடனே சொல்லிடலாம் இதுக்கு வந்துட்டு கிரேட்டஸ்ட் லோவர் பவுண்ட் உண்டு அப்படின்னே சப்போஸ் இந்த சி அண்ட் ஹெச்சுங்கிற இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டும் இங்கே வந்துட்டு ரெண்டு பாயிண்ட்லேருந்து கனெக்ட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்படி ஒரு பாயிண்டில் கனெக்ட் ஆகுது அண்ட் ஆல்சோ இன்னொரு பாயிண்ட்லேயும் கனெக்ட் ஆகுது பட் இந்த ரெண்டுமே சேம் பொசிஷனில் தான் இருக்குது ஒரே லைனில் தான் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக சி அண்ட் ஹெச்சுக்கு கிரேட்டஸ்ட் லோவர் பவுண்ட் இருக்காது ஆனால் இதே ரெண்டு பாயிண்ட் வந்துட்டு இன்னும் ரெண்டு பிளேஸில் வந்துட்டு ஜாயிண்ட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க பட் அந்த ஜாயிண்ட் ஆகிற பிளேஸ் வந்துட்டு பொசிஷன் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க தட் இஸ் இந்த சி அண்ட் ஹெச்சுங்கிறது அப்படி கீழே வந்துட்டு இங்கே ஜாயிண்ட் ஆகுது அதே போல் இங்கேயும் ஜாயிண்ட் ஆகுது ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் பிளேஸில் ஜாயிண்ட் ஆகுது தான் ஆனால் இது வந்துட்டு ரொம்ப லோவஸ்ட்டாக இருக்குது இது கொஞ்சம் பெரிய வேல்யூவாக இருக்குது இப்படி இருந்ததுன்னா நம்மளால் ஜிஎல்பி கண்டுபிடிக்க முடியும் புரியுதாம்மா இதே போல் அப்பர் சைட்லேயும் நம்ம செக் பண்ணிக்கிட்டு லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்ட் உண்டா இல்லையா அப்படின்னே நம்ம சொல்லிடலாம் ஓகே இதிலே பாருங்கள் நீங்கள் இந்த வேல்யூ எல்லாம் கண்டுபிடிக்காமலே நம்ம இதை ரொம்ப ஈஸியாக சொல்லிடலாம் பாருங்கள் இந்த சி அண்ட் ஹெச் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டும் பாருங்கள் கீழே அப்படி வந்துட்டு ஒரே ஒரு பிளேஸில் தான் வந்து கனெக்ட் ஆகுது இங்கே வருது ஓகேவா இதில் இருந்து அப்படியே வந்து இங்கே கனெக்ட் ஆகுது இங்கே வந்துட்டு இங்கே வந்து கனெக்ட் ஆகுது ஒரே ஒரு பாயிண்டில் தான் வந்து கனெக்ட் ஆகுதா ஸோ இதுக்கு கண்டிப்பாக கிரேட்டஸ்ட் லோவர் பவுண்ட் உண்டு அதே போல் இந்த சி அண்ட் ஹெச் இந்த ரெண்டு எலிமெண்ட்டுக்கும் லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்ட் உண்டா அதை செக் பண்ணுறதுக்கும் இதே போல் தான் பட் நம்ம மேலே பார்க்கணும் இதுக்கு மேலே எத்தனை பாயிண்டில் போய் கனெக்ட் ஆகுது அப்படின்னு பாருங்கள் ஒரே ஒரு பாயிண்டில் தான் கனெக்ட் ஆகுது அப்படின்னா கன்ஃபார்மாக அதுக்கு வந்துட்டு லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்டும் உண்டு ஓகேவா அப்படி சொல்லிடலாம் ஸோ சி அண்ட் ஹெச்சுங்கிற இந்த எலிமெண்ட்டுக்கு கிரேட்டஸ்ட் லோவர் பவுண்ட
இங்கே வந்துட்டு ஈங்கிற இந்த பாயிண்டில் மட்டும்தான் கனெக்ட் ஆகுது ஒரே ஒரு இடத்துல தான் கனெக்ட் ஆகுதா ஸோ கன்ஃபார்மாக இதுக்கு கிரேட்டர் ஸ்லோவர் பவுண்ட் உண்டு அதே போல் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கும் லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்ட் உண்டா பாருங்கள் இது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அப்பர் சைடு நம்ம செக் பண்ணணும் இதுக்கு மேலே பாருங்கள் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டும் ஒரே ஒரு இடத்துல போய் தான் அங்கே ஜாயிண்ட் ஆகுது ஓகேவா ஸோ கன்ஃபார்மாக இதுக்கு கிரேட்டர் ஸ்லோவர் பவுண்ட் உண்டு லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்டும் உண்டு இதே போல் அடுத்த டிஃப்ரெண்ட் பேர் ஆஃப் எலிமெண்ட் பாருங்கள் டி அண்ட் ஜி இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு லோவர் சைடில் பாருங்கள் இங்கே ஒரே ஒரு பாயிண்டில் தான் வந்து கனெக்ட் ஆகுது ஸோ கன்ஃபார்மாக இதுக்கு கிரேட்டர் ஸ்லோவர் பவுண்ட் உண்டு அதே போல் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு அப்பர் சைடு பாருங்கள் இப்படி வந்துட்டு இங்கே ஒரே ஒரு பாயிண்டில் தான் வந்துட்டு மீட் ஆகுது ஓகேவா ஸோ கன்ஃபார்மாக லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்டும் இந்த ரெண்டு எலிமெண்ட்டுக்கும் உண்டு சிமிலர்லி டி அண்ட் ஹெச்சுக்கும் ஜிஎல்பியும் எல்இயூபியும் இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்படி டயக்ராமில் இருந்து செக் பண்ணியும் நீங்கள் எழுதிடலாம் அல்லது நம்ம இதோட வேல்யூஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிக்கலாம் பாருங்கள் இந்த கிரேட்டஸ்ட் லோவர் பவுண்ட் ஆஃப் சிஹெச் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு லோவர் பவுண்ட் ஆஃப் சிஹெச்சை கண்டுபிடிக்கணும் தட் இஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு லோவர் பவுண்ட் ஆஃப் சி அதோட வேல்யூ எல்லாம் கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்த லோவர் பவுண்ட் ஆஃப் அடுத்த எலிமெண்ட் ஹச் தானே அதை கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்ததாக லோவர் பவுண்ட் ஆஃப் சி கமா ஹச் அதை கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் இந்த வேல்யூ நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஓகே சியோட லோவர் பவுண்ட் கண்டுபிடிக்க என்ன செய்யணும்னா அந்த சிங்கிற எலிமெண்ட்டில் இருந்து அதுக்கு கீழே வரக்கூடிய எல்லா எலிமெண்ட்டையும் அப்படி எழுதணும் சியையும் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா அண்ட் இதோட லோவர் சைடில் இருக்கக்கூடிய எல்லா எலிமெண்ட்ஸையும் எடுத்து எழுதிடலாம் தட் இஸ் டி வரும் இ வரும் எஃப்ம் வரும் அடுத்தது லோவர் பவுண்ட் ஆஃப் ஹச்சை கண்டுபிடிக்கலாமா அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு இந்த ஹச்சை எழுதிடணும் அதுக்கப்புறம் இந்த ஹச்சுக்கு லோவர் சைடில் இருக்கக்கூடிய எல்லா வேல்யூவும் எழுதணும் தட் இஸ் ஜி வரும் இ வரும் எஃப் வரும் இப்போ லோவர் பவுண்ட் ஆஃப் சி ஹச் கண்டுபிடிக்க என்ன செய்யணும்னா இந்த ரெண்டு செட்டிலையும் காமனாக உள்ள எலிமெண்ட் எல்லாம் மார்க் பண்ணுங்கள் அதுதான் இந்த செட்டுக்குள்ளாடி இருக்கும் இதில் காமனாக உள்ள எலிமெண்ட் இதெல்லாம் பாருங்கள் இயும் எஃப்ம் தான் இந்த ரெண்டு எலிமெண்ட் தான் இங்கேயும் இருக்குது இங்கேயும் இருக்குதா ஸோ லோவர் பவுண்ட் ஆஃப் சி ஹெச் என்னவாக இருக்கும் இ கமா எஃப்ஆ இருக்கும் இப்போ இதை யூஸ் பண்ணி கிரேட்டஸ்ட் லோவர் பவுண்ட் எழுதிடலாமா இந்த ரெண்டு எலிமெண்ட்டில் எது பெரிய எலிமெண்ட்டோ அதுதான் கிரேட்டஸ்ட் லோவர் பவுண்டாக இருக்கும் ஓகேவா இஎஃப்பில் எது பெரிய எலிமெண்ட்டுனா இந்த இ தான் எஃப் வந்துட்டு அதோட சின்ன எலிமெண்ட் அதுக்கு கீழே இருந்ததுனாலே அது சின்ன எலிமெண்ட் ஓகேவா மேலே மேலே இருக்கக்கூடிய எலிமெண்ட் எல்லாம் பெரிய எலிமெண்ட் அதுதான் மீனிங் ஓகே ஸோ இதோட ஆன்சர் என்னவாக இருக்கும் இஆ இருக்கும் அடுத்தது லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்ட் ஆஃப் சிஹெச் கண்டுபிடிக்கணும் இதுக்கு ஃபஸ்ட்டாக வந்துட்டு அப்பர் பவுண்ட் ஆஃப் சிஹெச்சை கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ அது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டாக அப்பர் பவுண்ட் ஆஃப் சியை கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்தது அப்பர் பவுண்ட் ஆஃப் ஹச்சை கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்தது அப்பர் பவுண்ட் ஆஃப் சி கமா ஹச்சை கண்டுபிடிக்கணும் அண்ட் இந்த செட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய எலிமெண்ட்டில் எது வந்துட்டு லீஸ்ட் வேல்யூவாக இருக்குதோ அதுதான் லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்டாக இருக்கும் ஓகேவா இந்த அப்பர் பவுண்ட் ஆஃப் சி கண்டுபிடிக்க என்ன செய்யணும் இந்த டயக்ராமில் இந்த சிங்கிற இந்த எலிமெண்ட்டுக்கு அப்பர் சைடில் உள்ள வேல்யூஸ் எல்லாம் பார்க்கணும் இதில் வந்துட்டு பியும் ஏயும் தான் அப்பர் சைடில் உள்ள வேல்யூஸ் இந்த சியும் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கணும் அடுத்தது பி வரும் ஏ வரும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு அப்பர் பவுண்ட் ஆஃப் ஹச் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த ஹச்சுங்கிற எலிமெண்ட்டை ஃபஸ்ட்டு எழுதிடணும் அதுக்கப்புறம் இதுக்கு அப்பர் சைடில் உள்ள எலிமெண்ட் எல்லாம் இதுக்குள்ளாட்டி எழுதிக்கலாம் இங்கே வந்துட்டு பி அண்ட் ஏ வருமா இப்போ அப்பர் பவுண்ட் ஆஃப் சி ஹெச் கண்டுபிடிக்க என்ன செய்யணும்னா இந்த சி அண்ட் ஹெச்சுக்கு அப்பர் பவுண்டில் காமனாக இருக்கக்கூடிய எலிமெண்ட்டை மட்டும் இங்கே சூஸ் பண்ணணும் இங்கே காமனாக எந்த எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது பியும் ஏயும் தான் இருக்குது ஸோ இந்த செட்டுக்குள்ளாடி ஏக்கமாக பி வரும் இப்போ இந்த ரெண்டு எலிமெண்ட்டில் எது லீஸ்ட் எலிமெண்ட்டோ அதுதான் எல்யூபி ஆஃப் சிஹெச்சாக இருக்கும் ஏ அண்ட் பியில் எது லீஸ்ட் பாருங்கள் இந்த பி தான் லீஸ்ட் ஓகேவா பியை விடவும் ஏ பெருசு ஸோ இதோட ஆன்சர் என்னவாக இருக்கும் பியாக இருக்கும் இதே போல் கிரேட்டஸ்ட் லோவர் பவுண்ட் ஆஃப் டி அண்ட் ஜி அதை கண்டுபிடிக்கிறப்ப இ அப்படின்னு கிடைக்கும் அண்ட் இந்த டயக்ராம் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கிறதுனால நம்ம வந்துட்டு டயக்ராமில் இருந்து இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் கூட கண்டுபிடிச்சிடலாம் அண்ட் டி அண்ட் ஜிக்கு லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்ட் என்னவாக இருக்கும்னா இதுக்கு அப்பர் சைடில் ரெண்டும் கனெக்ட் ஆகிருக்குது பாருங்கள் ஒரு பாயிண்டில் போய் அந்த வேல்யூவாக இருக்கும் தட் இஸ் பி அடுத்தது கிரேட்டஸ்ட் லோவர் பவுண்ட் ஆஃப் சிஜி இதோட வேல்யூ இஆ இருக்கும் லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்ட் ஆஃப் சிஜிக்கு வேல்யூ பியாக இருக்கும் கிரேட்டஸ்ட்
ஸோ நீங்கள் என்ன செக் பண்ணால் போதும்னா இந்த சி அண்ட் ஹெச் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டும் லோவர் சைடில் போய் எத்தனை பிளேஸில் கனெக்ட் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் இப்படி ஒரே ஒரு பிளேஸில் தான் கனெக்ட் ஆகுதுன்னா கண்டிப்பாக கிரேட்டஸ்ட் லோவர் பவுண்ட் இருக்கும் ஓகேவா சப்போஸ் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டும் தட் இஸ் சி அண்ட் ஹெச் வந்துட்டு ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் பாயிண்டில் வந்துட்டு கனெக்ட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க அண்ட் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுமே சேம் பொசிஷனில் தட் இஸ் சேம் லைனில் தான் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதுக்கு கிரேட்டஸ்ட் லோவர் பவுண்ட் இருக்காது இதை மட்டும் செக் பண்ணால் போதும் ஓகேவா சப்போஸ் சி அண்ட் ஹெச் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுமே லோவர் சைடில் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் பாயிண்டில் போய் ஜாயிண்ட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்படி ஒரு பாயிண்ட் அண்ட் ஆல்சோ இன்னொரு பாயிண்ட்டில் ஜாயிண்ட் ஆகுது பட் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு பொசிஷனும் பாருங்கள் வேறு வேறு இது தான் லோவராக இருக்குது இது கொஞ்சம் அதுக்கு மேலே உள்ள வேல்யூ தட் இஸ் ஒரு பெரிய வேல்யூ இப்படி இருந்ததுன்னா கிரேட்டஸ்ட் லோவர் பவுண்ட் இருக்கும் இதே போல் அப்பர் சைடும் நம்ம பார்க்கணும் எந்த ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் பேர் எடுத்துக்கிட்டாலும் லோவர் சைடும் பார்க்கணும் அப்பர் சைடும் பார்க்கணும் லோவர் சைடு பார்த்துட்டு நம்ம கிரேட்டஸ்ட் லோவர் பவுண்ட் இருக்குதான்னு சொல்லிடலாம் அப்பர் சைடு பார்த்துட்டு லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்ட் இருக்குதான்னு சொல்லிடலாம் ஓகேவா இதை மட்டும் நம்ம இங்கே வெரிஃபை பண்ணிவிட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த சி அண்ட் ஹெச்ங்கிற இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கும் லோவர் சைடில் பாருங்கள் இந்த ரெண்டும் அப்படி வந்துட்டு டீல கனெக்ட் ஆகுது ஓகேவா இப்படி வருது இப்படி வருது அதே போல் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டும் இப்படியும் வருது பாருங்கள் இங்கே வந்துட்டு ஜீலேயும் கனெக்ட் ஆகுது அண்ட் இந்த டி அண்ட் ஜி எப்படி இருக்குது சேம் பொசிஷனில் இருக்குது ஒரே லைனில் இருக்குதா ஸோ சி அண்ட் ஹெச்சுக்கு கிரேட்டஸ்ட் லோவர் பவுண்டு இருக்காது தேர் ஃபோர் இந்த டயக்ராம் வந்துட்டு லேட்டிஸாகவே இருக்காது ஓகேவா அண்ட் என்னொரு எக்ஸாம்பிள் கூட பார்க்கலாம் இந்த எக்ஸாம்பிளில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் டிட்டமின் வெதர் தி போசெட் இஸ் ஏ லேட்டிஸ் இங்கே ஒரு போசெட் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இங்கே இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன் வந்துட்டு டிவைட்ஸ் இது வந்துட்டு லேட்டிஸ் அணி செக் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஹேஷ் டயக்ராம் போட்டுடலாம் எப்போதுமே ஹேஷ் டயக்ராம் போடுறப்ப இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த லீஸ்ட் வேல்யூ அதை ஃபஸ்ட்டாக இங்கே மார்க் பண்ணிடணும் ஓகேவா அடுத்தது இந்த ரிலேஷனை யூஸ் பண்ணி இந்த டயக்ராமில் நம்ம எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் மார்க் பண்ணணும் இங்கே வந்துட்டு டிவைட்ஸ் ஸோ இந்த ஒன்றுக்கு அடுத்தது வரக்கூடிய எலிமெண்ட் வந்துட்டு இந்த ஒன் டிவைட் பண்ணக்கூடிய எலிமெண்ட்டாக இருக்கணும் இங்கே அடுத்ததாக இருக்கக்கூடிய எலிமெண்ட்டு த்ரீ இது வந்துட்டு ஒன்றுங்கிற எலிமெண்ட்டால் டிவைட் ஆகும் இல்லையா ஸோ ஒன்றில் இருந்து நம்ம த்ரீயை மார்க் பண்ணிக்கலாம் அடுத்த எலிமெண்ட்டு பாருங்கள் சிக்ஸ் இந்த சிக்ஸ் வந்துட்டு இந்த த்ரீயால் டிவைட் ஆகும் அண்ட் அதுக்கு அடுத்த எலிமெண்ட்டு பாருங்கள் நைன் இந்த நைனும் த்ரீங்கிற எலிமெண்ட்டால் டிவைட் ஆகும் ஸோ இந்த சிக்ஸ் அண்ட் நைன் இந்த ரெண்டுக்குமே காமனாக உள்ள டிவைசர் இருந்தது த்ரீ தான் ஸோ இந்த த்ரீல இருந்து நம்ம ரெண்டாக பிரிஞ்சிடணும் ஓகேவா ஒன்றில் வந்துட்டு இந்த சிக்ஸுங்கிற எலிமெண்ட்டை வச்சுக்கணும் என்ன ஒன்றில் வந்துட்டு நைனை வச்சுக்கணும் இந்த ரெண்டும் சேம் பொசிஷனில் தான் இருக்கணும் தென் அடுத்ததாக ஒரு எலிமெண்ட் இருக்குது பாருங்கள் டுவெல் இந்த டுவெல் வந்துட்டு இந்த சிக்ஸால் டிவைட் ஆகும் ஸோ இந்த சிக்ஸுக்கு நேரம் மேலே தான் இந்த பாயிண்ட் டுவெல்வை நம்ம மார்க் பண்ணணும் ஓகேவா இதில் எல்லா எலிமெண்ட்டும் வந்தாச்சு அவ்வளோதான் இதுதான் இந்த போசட்டோட ஹேஸ் டயக்ராம் ஓகேவா இப்போ நம்ம வந்துட்டு இது லேட்டிஸானி செக் பண்ணலாம் லேட்டிஸாக செக் பண்ணதுக்கு என்ன செய்யணும் இதில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் பேர் ஆஃப் எலிமெண்ட்டுக்கும் கிரேட்டஸ்ட் லோவர் பவுண்டு லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்டு இருக்குதான்னு செக் பண்ணணும் ஸோ இதில் பாருங்கள் இந்த ஒன் த்ரீ சிக்ஸ் டுவெல் இது இவ்வளவும் ஒரே லைனில் இருக்குதா இந்த இவ்வளோ பாயிண்ட்டும் ஸோ இந்த லைனில் உள்ள பாயிண்ட்டுகளுக்கு இடையில் நீங்கள் செக் பண்ண தேவையில்லை அண்ட் அதே போல் ஒன் இந்த மூணு பாயிண்ட்களுக்கு இடையிலையும் நீங்கள் இது செக் பண்ண வேண்டாம் ஸோ இங்கே வந்துட்டு நீங்கள் எந்தெந்த டிஃப்ரெண்ட் பேர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸுக்கு ஜிஎல்பியும் எல்யூபியும் செக் பண்ணணும்னா இந்த சிக்ஸ் அண்ட் நைன் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கும் செக் பண்ணணும் அதே போல் இந்த டுவெல் அண்ட் நைன் இந்த ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் பேர்ஸுக்கு மட்டும் இங்கே செக் பண்ணால் போதும் ஓகே ஃபஸ்ட்டாக இந்த சிக்ஸ் அண்ட் நைனுக்கு செக் பண்ணிடலாம் இப்போது இந்த சிக்ஸ் அண்ட் நைனுங்கிற இந்த ரெண்டு பாயிண்டில் இருந்து லோவர் சைடில் அப்படியே வாங்க ஏதாவது பாயிண்ட்டில் மீட் ஆகிருக்குதா பாருங்கள் இங்கே வந்துட்டு ஒரே ஒரு பாயிண்ட்டில் மீட் ஆகிருக்குது த்ரீங்கிற பாயிண்ட்டில் ஸோ கண்டிப்பாக சிக்ஸ் நைனுக்கு கிரேட்டஸ்ட் லோவர் பவுண்ட் இருக்கும் ஓகேவா ஆனால் இந்த சிக்ஸ் அண்ட் நைனில் இருந்து அப்பர் சைடில் பாருங்கள் சிக்ஸ் அண்ட் நைனில் இருந்து அப்பர் சைடில் ஏதாவது பாயிண்ட்டில் போய் மீட் ஆகுதா பாருங்கள் இங்கே மீட் ஆகலை ஓகேவா ஸோ கண்டிப்பாக லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்ட் இருக்கவே இருக்காது சப்போஸ் இந்த சிக்ஸ் அண்ட் நைன் வந்துட்டு இங்கே ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட்டில் இப்படி வந்துட்டு மீட் ஆக